追随任嘉伦和谭松韵，一同走进锦衣之下的甜蜜又扣人心弦的古代世界。你是否对《暮色新约》中任嘉伦的出色表现深受感动？那么。我要为你介绍另一部他担纲主演的古装电视剧《锦衣之下》。这部作品被视为混剪界的珍宝，它将呈现一个触动人心的浪漫爱情故事给你。《锦衣之下》这部电视剧的背景是设在明朝的中期，在这里，任嘉伦扮演的角色是一名锦衣卫，名叫陆毅。在他进行案件调查的过程中，他意外的与袁金夏由谭松韵饰演，被卷入了一场复杂的政治纷争中。尽管他们经历了种种困难和挑战，但两人最终还是产生了深深的情感。然而，随着他们深入调查，也逐渐揭露了一个深藏的、鲜为人知的秘密。与其他古装爱情剧相比，《锦衣之下》确实拥有其独特的吸引力。相较于《三生三世十里桃花》中那种浪漫而又略带神秘的爱情线，《锦衣之下》更加注重故事情节的连续性和角色的深度。它让观众更加关心角色的命运和情感变化，不依赖于那些过于戏剧化的情节。这部剧选择了用真实感人的情感和人物关系来带动情节。这也展示了爱情的甜美时光和可能遭遇的困境和挑战。任嘉伦在《锦衣之下》中的精彩演绎，无疑成为了众多观众的关注焦点。他成功的为我们呈现了陆毅这一角色的多重面貌。一方面，他展示了作为锦衣卫的冷静与果断；另一方面，他又能娓娓道来他对袁金夏那份深藏不露的柔情与关怀。任嘉伦的出色表现赢得了观众和评论家的广泛赞誉，使陆毅成为这部电视剧中最受欢迎和记忆的角色之一。除了精美绝伦的画面和立体的音效，《锦衣之下》中的配乐同样令人难以忘怀。特别是其主题曲《愿》，在推出之后的短时间内就风靡了整个华语区域。这首歌不仅旋律优美，歌词深入人心。而且与剧中的情节和人物情感完美融合，为观众带来了深度的情感体验。每次回想这首歌，都仿佛让人重新经历了剧中的那些动人时刻，真正达到了音乐与影视的完美结合。确实，《锦衣之下》不仅仅是一部浪漫的古装剧，它还深入地探讨了众多与现实生活息息相关的社会问题，权力的争夺。家族之间的恩怨情仇，以及隐含其中的社会伦理和价值观，都在故事情节中得到了生动的展现。通过角色的经历和他们之间的相互交往，观众不仅能够感受到爱情的甜美和痛苦，同时也被引导去思考那些在背后潜藏的更深层次的社会和人性问题。这种结合使得这部电视剧不仅仅是一种娱乐。更是一个引发观众深思的艺术作品。综上所述，《锦衣之下》无疑是一部古装剧的杰出之作，不仅因为任嘉伦和谭松韵的精湛演绎，更因为其制作水准之高和其深度的社会及人性探讨，为我们展现了古装剧的新境界。对于那些还未观赏过的观众，这是一个不容错过的良机。和我一起。沉浸在这部剧的美好与深沉中吧，《锦衣之下》以任嘉伦为首的出色演绎，为我们展现了古装剧的全新境界。不仅故事情节紧凑，画面精致，更重要的是，其中所蕴含的甜蜜爱情，使观众如痴如醉。在这部剧中，每一个细节都经过精心打磨，每一个角色都生动而饱满。观众在欣赏剧情的同时，也能深深感受到主人公之间的深厚情感，真的是一部值得一看再看的佳作。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。